good morning dear students today we will start our next chapter that is a house is not a home let's begin with the introduction this story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up how does the author overcome his problems this story basically teenage ke bachcho ke liye लाइक like, वो कैसे ग्रोअन अप करते हुए उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और वो कैसे ऑथर जब वो उनसे ओवरकम हुए सो दिस इज रिगार्डिंग दैट सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माय क्लास विद ऑल द सेन्योरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कॉट कुड अफोर्ड मी इट फेल्ट स्ट्रेन स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेश मैन द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक matters worse my closest friends were sent to a different high school i felt very isolated abhi wo baat kar rahe hain author apni ki main high school mein gaya aur ye situations bahut awkward hain kyunki jis school mein main pehle tha like wo school maan lo agar unhone 11th mein admission liya hai so abhi wo 10th tak jis school mein the wo 10th tak hi tha theek hai abhi wo wahan pe kya tha senior most class the lekin ab dusri class mein ab ab dusre school mein jaake wo junior ho chuke hain और दूसरी बात ये थी कि उनका जो नया स्कूल था पिछले स्कूल से वो ट्वाइस था इतना बड़ा था तीसरी सबसे खास बात ये हुई सोने पे सुहागा आइसिंग ऑन द केक और वो ये कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो भी उनसे अलग हो गए और वो अकेले हो गए आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटी सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल मैं अपने ओल्ड टीचर्स को बहुत प्यार करता था मिस करता था इवन उनसे मिलने जाता था और वो मुझे एनकरेज करते थे कि नए स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि मैं उनसे मिलूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट इन प्रोबेबली एंड अप लविंग माय न्यू स्कूल मोर देन आई हैड ओल्ड वन वो कह रहे हैं कि जैसे तुम तो उनसे घुलना मिलना शुरू हो तो वहाँ पे ज्यादा एडजस्टमेंट कर लोगे अपने पुराने स्कूल के कंपेरेटिवली दे मेड मी प्रोमिस दैट वेन वट वेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम अभी उन्होंने बोल दिया कि आ, मैं प्रॉमिस करके जा कि तू जब उनके साथ घुल मिल जाएगा फिर भी हमसे मिलने आया करेगा आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट देवर सिंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन नंद लेस अब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ गया था लेकिन मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ मुझे पता है कि वो मुझे बहकाने के लिए ये सब चीजें बोल रहे थे <coughs> One day, Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on the top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for my for entertainment sake. अभी जो आपके स्टोरी का जो मूड है वो यहाँ से शुरू है कि संडे आफ्टरनून की बात है अभी जो ऑथर हैं वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपना काम कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे और बहुत ठंडी वाला टाइम था ठंडी हवाएं चल रही थी बहुत ठंड थी उसकी मदर ने जो है फायर प्लेस पे फायर बर्न की हुई थी आग लगाई हुई थी और जो उनके पास कैट है वो क्या है काफी चंचल है अब लाइक परिंग लाउडली मीन्स घुरघुराना और जोर से स्वेटिंग मीन्स सडन अटैक करना उनके पेन के ऊपर अपने मतलब मजे लेती रहती थी शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी वो मुझसे कभी दूर नहीं रही आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन मैंने उसकी जान बजाई थी जब वो बच्चा था एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ अब कहीं ना कहीं वो जानती थी कि मैंने उसको अच्छी लाइफ दे रखी है माई मदर कैप स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस डेट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी मेरी मदर एटमोसफेयर और ज्यादा गर्म करने के लिए कमरे में और गर्मी करने के लिए वो आग और ज्यादा बढ़ाती गई सडन मुझे कुछ स्मेल फील हुई और वो स्मेल मुझे इतनी देर में दिखाई देती ग्रोपिंग ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर मुझे समझ में आया कि बहुत ज्यादा आग जो है वो लग चुकी है सीलिंग में जॉइंट्स पे से और अभी हम लोग ग्रोपिंग का मतलब होता है बच्चे अंधाधुंध लाइक ऐसे ही मतलब बाहर निकलने के लिए बस कहीं से भी वो बाहर निकलने लगे वो अब बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है रूम में बाहर का दरवाजा ढूंढ रहे हैं 
वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड हम बाहर के उसमें यार्ड में आए बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड हमें बाहर का रास्ता मिला द होल रूफ वॉज एंड गल्फ एंड गल्फ मीन्स घेरे होना फ्लेम्स आग के लपटो में आ चुका था एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली आग बढ़ रही थी आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट पड़ोसियों के यहाँ गया फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए वायल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस जब मैंने देखा कि मेरी मदर भी कम घर के अंदर वापस जा रही है <coughs> माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज स्टेट रैम बैक इन टू द हाउस आई न्यू दैट शी वॉज आफ्टर माई फादर हेड डाइड वेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिस्स पिक्चर्स एंड लेट हिस्स गो अप इन फ्लेम्स दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय स्टिल आई स्क्रीम डेट हर मोम नो मैंने देखा कि मदर जो है जा रही है वो एक स्मॉल मेटल बॉक्स लेने के लिए गई है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे उसकी फादर की यादें लाइक उनके लेटर्स उनकी फोटोग्राफ्स उनके उनके जो मैसेजेस थे मदर ने रखे हुए थे और मैं उनके पर, उनकी तरफ चिल्लाया भी कि मम्मी मत जाओ आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी जब मैं उनके पीछे भाग रहा था एक लंबे हाथ ने मुझे रोक दिया और वो फायरमैन का था आई हैड एंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड अप विद द फायर ट्रक्स मैं देखना अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि सड़क पूरी फायर ट्रक से भर चुकी थी यानी कि फायर ब्रिगेड आ चुकी थी आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ मैं अपना हाथ छुड़ाना चाहता था ग्रैस मीस पकड़ जो मुझे पकड़ा हुआ था येलिंग मीस चिल्ला के You don't understand. My mother is in there. तुम नहीं समझो मेरी मदर अंदर है He held on to me while other firefighters ran into the house. वो मेरी तरफ आया और जो बाकी फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर गए ही न्यू दैट आई वॉज एंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली उनको पता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ लाइक इट्स रियल दैट इफ ही वर टू लेट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन ही वॉज राइट उन्हें पता था अगर वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं अंदर की तरफ भाग जाऊंगा इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेड ठीक है वो अंदर गए हैं उन तेरी मम्मी को वापस ले आएंगे ही रैप द ब्लैंकेट अराउंड में उसने मेरी तरफ कंबल उड़ा दिया सेट में डाउन इन आर कार हमारे हमारी कार में हमें बिठाया सुन आफ्टर दैट फायरमैन एमर्ज फ्रॉम आर हाउस विद माई मोम इंटो थोड़ी देर के बाद फायरमैन जो है वो वापस आया मेरी मदर को लेके एक टॉमिस खींचते हुए He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. जल्दी से वो उनको ट्रक में लेके गया उनको ऑक्सीजन मास्क पहनाया आई रैन ओवर एंड हक घर में भाग के उनके पास गया उनको हक किया ऑल दो टाइम्स आई एवर एमर्ज आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मैं पूरे टाइम उनसे लड़ता रहा उनको डांटता रहा कि क्यों मुझसे दूर गई और उनके उनके खोने का ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था She is going to be okay, as said the fireman. She just inhaled a little smoke, and then he ran back to fight the fire. While my mother and I sat there dazed, I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब fireman बोल रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी. उनके सिर्फ नाक में थोड़ा सा धुआं गया है, और वो भाग के वापस फायर से लड़ने के लिए हमारे घर की तरफ गया. अब मैं और मेरी मदर घबराए हुए एक जगह बैठ गए, और हम अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे. फाइव आवर्स लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट पांच घंटे तक आग लगती रही आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड एंड सीन माई कैट पांच घंटे तक घर जो है वो उसको आग बुझाने की प्रोसेस चलती रही और मुझे तब ध्यान आया कि मेरी बिल्ली कहाँ है मच टू माई हॉर मैं बहुत ज्यादा डर गया आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड मैं डर गया कि वो कहीं नहीं मिल रही थी देन ऑल एट वंस इट हिट मी सडन मेरे दिमाग में आया द न्यू स्कूल द फायर माई कैट सारी अजीब चीज मेरे दिमाग में घूमने लगी आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स मैं बहुत रोया चिल्लाया आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम मुझे बहुत नुकसान ऐसा महसूस हो रहा था मैं बहुत रोया द फायरमैन वुडेंट लेट एस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड ओर लाइव आई कुड एंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट रिगार्डलेस आई हैड टू गो वी पायल इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ ऑन आर बैग्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन ब्लैंकेट एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट फायरमैन ने अभी हमें जाने की इजाजत नहीं दी हमारे घर में वापस क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था जिंदा या मतलब 
मरे हुए लेकिन हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जा सकते थे इवन मुझे अपनी कैट को ढूंढना था और मैं अपनी कैट के बिना नहीं रह सकता था लेकिन फिर भी हमें नहीं जाना था वहाँ पे और फिर हमने अपना बैग हमारे पास जो भी था जो फायरमैन ने हमें ब्लैंकेट दिया था उसको लेके हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रवाना हो गए हमारी ही गाड़ी में द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू द चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज आई हैड किक दैम ऑफ वेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क दे बी केम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर so i had to borrow some tanish shoes from my aunt why couldn't i just stay home from my school my mother wouldn't hear of it but i was totally embarrassed by everything the clothes i was wearing looked weird i had no books or homework and my backpack was gone i had my life in that backpack the more i tried to fit in the worse it got was i destined to be an outcast and a geek all my life that's what i felt it didn't want to grow up change or have to handle life if it was going to be so uh, easy uh, going to be this way i just wanted to call up and die अब अब वो बात करें कि नेक्स्ट डे मंडे था अब मुझे स्कूल भी जाना था मैं मम्मी को बोल रहा था कि मैं स्कूल नहीं जा सकता लेकिन उन्होंने फोर्स किया देन आई हैड टू गो और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं थी स्कूल यूनिफॉर्म मेरा सब कुछ घर में जल गया था और उस दिन उससे एक दिन पहले जब घर जला था उस दिन मैं उस दिन चर्च में गया था और मैंने चर्च वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी पैरों में मेरे शूज तक नहीं थे और मुझे शूज भी टेनिस शूज अपने आंट के लेने पड़े एंड देन वो डाल के मुझे जाना पड़ा और मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि इतनी बुरी लाइफ मेरी चल रही है लाइक पहले फादर नहीं है एंड देन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरा घर जल चुका है क्या मेरे को ये ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना था क्या अगर ये सारी प्रॉब्लम्स या इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं तो मुझे नहीं जीना मुझे मरना है आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी मैं स्कूल में जोम्बी की तरह गया और एवरीथिंग फेल्ट सरियल ओरिजिनल एंड आई वॉज एन श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल माई फ्रेंड्स माई हाउस एंड माई कैट हैड बीन रिप्ट अवे मेरी सारी अच्छी चीजें मेरा पुराना घर मेरा पुराना स्कूल मेरे पुराने दोस्त मेरी पुरानी मेरी जो एक कैट वो सब मेरे से दूर हो चुके हैं When I walked through what used to be my house after school that day I was shocked to see how much damage there was whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire the only material things not destroyed were the photo albums documents and some other personal items that my father that my mother had managed to heroically rescue but my cat was gone and my heart ached for her jab main apne school se wapas apne ghar ki taraf ja raha tha to beech mein raste mein hi mera purana ghar bhi aata hai yahan jo jal chuka tha wahan maine check kiya ki hamari kya cheez bachi hai lekin sab cheez jal ke tabah ho chuki thi ko jo cheez nahi jali thi wo fire brigade ke pani se aur chemical se kharab ho chuki thi bachi thi to sirf ek wo metal box jisme mere father ke kuch photos thi unke kuch letter से सिर्फ वो चीज बची थी जो मेरी मम्मी बचाना चाहती थी बाकी हमारा घर पूरा तबाह हो चुका था और मेरा दिल जो था वो भी बहुत परेशान था क्योंकि मेरी बिल्ली भी मुझे नहीं मिल रही थी देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव माई मदर रश्ट मी आउट ऑफ द हाउस वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ फॉर स्कूल अब मेरे पास दुख जताने के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरी मदर जो थी रश्ड आउट ऑफ द हाउस हाउस से निकल गई थी वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस हमें एक घर ढूंढना था जहाँ पे हम रह सकें और मुझे कुछ स्कूल जाने के लिए कुछ कपड़े लेने थे वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड हमें मनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने नाना नानी से उधार मांगनी पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था हमारे पास कोई कैश नहीं था हमारे पास बैंक की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था कि हम बैंक से मनी विड्रॉ करते एवरीथिंग हैड गोन अप इन द स्मोक सब कुछ जल के तबाह हो चुका था That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear every uh, debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little cat kitten in the early morning when I would disturb her and get out of the bed. She used to tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. अब वो याद कर रहे हैं अपने पुराने दिन जब वो सो के उठा करते थे उनकी कैट उनके पास उनके बेड पे आया करती थी उनकी पॉकेट में उनकी पॉकेट में अपना मुंह डाला करती थी उनको परेशान करती थी तो उस तरह से वो अपनी कैट को मिस कर रहे थे आई ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट 
मैंने सुना है कि बुरी न, जो बुरी खबरें हैं वो बहुत जल्दी से फैलती है और मेरे केस में भी कुछ अलग नहीं था मेरी खबरें भी बहुत जल्दी फैलने लगी एवरी वन इन द हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट सबको मेरी दुर्दशा का पता था इट वॉज एम्बेरस एज इफ सम हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ वट ए वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल कैसे मेरा मन लगेगा नई जगह पे दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर मैं इस तरह की अटेंशन तो कभी नहीं चाहता था अपने नए स्कूल से The next day at school, people were acting even more strange than usual. Next day बल्कि मैं गया तो लोग मेरे को देख के और ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लोकल पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप आई थोट इट वॉज स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी इट ऑलमोस्ट सीन दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम देन आई सो वाई देर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी दे हैव टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट अप न्यू स्कूल सप्लाईज नोटबुक्स ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स जीन्स टॉप switch suits it's uh, it was like christmas i was overcome by emotion people who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves i got all kinds of invitations to their houses their genuine outpouring of concern really touched me in that instant i finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay i made friends that day abhi in this paragraph the author is talking like अगर वो बात कर रहे हैं कि उनको सब लोग अजीब नजर से देख रहे थे सब लोग उनको पसंद नहीं करते थे तो उस दिन और ज्यादा अजीब हुआ जब वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे तो उस टाइम सारे उनको हरियप हरियप बोल रहे थे वो लोग भी बोल रहे थे जिनकी उनसे आज तक कभी बात नहीं हुई थी उनको वो चीजें बहुत स्ट्रेंज लग रही थी कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं देन लोगों ने उनको धक्का देना शुरू किया जिम क्लास की तरफ और जब उन्होंने अंदर जाके देखा कि एक बड़ा टेबल है और बड़े टेबल पर उनके लिए इतनी सारी चीजें रखी हुई उनके लिए स्कूल सप्लाईज लाइक उनको स्कूल के लिए जो चीजें चाहिए नोटबुक्स उनकी ड्रेस उनके शूज और उनको नॉर्मली कैजुअल में भी उनको जीन उनके शर्ट्स जो भी चीजें चाहिए स्वेट शूट्स उनके लिए सब कुछ एज अ क्रिसमस गिफ्ट उनके लिए रखा हुआ था एंड वॉज ओवरकम विद इमोशन अब वो इमोशनल इमोशनल हो चुके थे A month later, I was at my house watching them rebuild it. But this time, it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from the school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब एक महीना बीत चुका था मैं अपने घर को दोबारा बनता हुआ देख रहा था लेकिन थोड़ा सिनारियो चेंज था अभी मैं अपने दो नए दोस्तों के साथ वहां पे था जो अपना घर देख रहा था मेरी लाइफ मुझे वापस से याद आ रही थी मुझे सब पुरानी चीजें याद आ रही थी वाइल वी सेट देयर ऑन द कब planning my new bedroom i heard someone walk up to my walk up to me from behind and said does this belong to you when i turned around to see who it was i couldn't believe my eyes a woman was standing there holding my cat i leaped up and grabbed her out of the woman's arms जब हम वहां बैठे हुए थे डिसाइड कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स की तुम्हारा बेडरूम होगा ये वो तो सडन पीछे से मुझे आवाज आई एक लेडी की कि ये तुम्हारी है क्या तो मैंने पीछे मुड़ के देखा माय लाइफ वाज टोटली चेंज मैंने देखा कि वो मेरी कैट उनकी लैप में है उनकी गोद में है मैंने झपट के अपनी उसको कैट को पकड़ा उसने भी मुझे कस के मेरे पास आई देन वी हक टूगेदर I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैं मैंने उसको कस के हक किया She purred happily. वो खुशी से घुर आई My friends were hugging me. मेरे friends भी खुश थे They were hugging me too, hugging the cat and jumping around. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran that she ran over a mile away. मेरी cat जब आग लगी थी तो वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी Even वो वन मील दूर भाग गई थी But उसके कॉलर पे मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था लेकिन हमारे फोन भी डिस्कनेक्ट हो चुके थे डिस्ट्रॉय हो चुके थे दिस वंडरफुल वुमेन टू खर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट फाइंड आउट हाउ हु कैट इट वॉज लेकिन इस वंडरफुल लेडी ने पूरे एफर्ट्स किए इसके मालिक को ढूंढने के लिए सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव एंड सॉरली मिस्ड हालांकि वो जानती थी कि अब एक महीना हो चुका है और बिल्ली बहुत प्यारी है वो भी उसको बहुत मिस करने वाले है लेकिन स्टिल उसने हमें ढूंढना नहीं छोड़ा एज आई सेट देयर वर माय फ्रेंड्स एंड माय कैट कर्ल्ड अप इन माय लैप ऑल द ओवरलैमिंग ओवरवेमिंग फीलिंग ऑफ लव्स एंड ट्रेजिडी सीन टू डिमिनिश आई फेल ग्रेटिट्यूड फॉर माय लाइफ माय न्यू फ्रेंड्स द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव कैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई 
अब ऑथर यहाँ बिल्कुल चेंज हो चुके हैं वही ऑथर जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आई डोंट लाइक माई लाइफ मैं मरना चाहता हूँ मेरी लाइफ में इतने सारे दुख क्यों हैं वही अब ये बोल रहे हैं लाइफ में थोड़े टाइम बाद इतना चेंजेस आ गए जैसे उनका घर जलने के बाद दोबारा बन रहा है तो उनको यही फील हो रहा है कि मेरी लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो दोबारा ठीक हो रही है मैं अब खुश हो रहा हूँ वो फील करने लगे वो एटमोसफेयर को देखना भूल गए थे अब वो उसको देख रहे हैं कि नई चेंजेस हैं मेरे को अच्छे दोस्त हैं अच्छे दोस्त मुझे मिल रहे हैं अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं जिनकी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अच्छे लोग हैं मेरी कैट मुझे वापस मिल चुकी है अब सब कुछ ठीक हो रहा है अब जो ऑथर है वो अपनी लाइफ को पसंद करने लग गए हैं एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू लिव हैपीली अब वो अच्छे से जीना चाहते हैं सो दिस वॉज द स्टोरी आई होप यू गोट ऑल दिस पॉइंट एंड नाउ यू विल ट्राई योर क्वेश्चन आंसर ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में या फिर जल्दी मैं आपको इसके सोल्यूशन भेजूंगी टिल देन टेक केयर है ग्रेट डे बाय